കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഭാരതം അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം സാധാരണക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പോലും സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആശ്വാസ നടപടികളിലൊന്നാണ് വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം എന്നാണ് അവകാശവാദം പക്ഷേ അപ്പോഴും വ്യവസായികളുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം ആശങ്കകളുണ്ട് മൊറട്ടോറിയം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരം വായ്പകൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത് ഫാക്ടറി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുമോ ബാങ്കുകൾക്ക് മാത്രമാണോ ഇതുള്ളത് മുതലും പലിശയും ഉൾപ്പെടുന്നുവോ ഇത് മാസവരിയിലുള്ള ഇളവാണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സംശയങ്ങൾ വ്യവസായികളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ജൂൺ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നുള്ള നടപടി ശരിയല്ലെന്നും ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടണമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെ പലരുടെയും ആവശ്യം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ഇക്കോസിന്റെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അവന്റെ ഗഡുക്ക അടച്ചില്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് പക്ഷേ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മാറി മാറി അത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ആകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ആകുമ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒന്നിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ് ഈ ഓർഡറിലുള്ളത് ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്രത്തിലൊന്നും ബ്ലേഡർ വായിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ വിഷയം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം മൊറട്ടോറിയം കൊണ്ട് ഈ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കോ ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്കോ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യവസായികളും അതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്തവരെല്ലാം സിബൽ സ്കോറിലേക്ക് പോകും സിബൽ സ്കോറിലേക്ക് പോകുന്നതോടെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും ക്രെഡിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും ആ സ്കോർ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ലോൺ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി ആകും അക്കൗണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ ഇയറിലേക്ക് വരണം വൺ ഇയറിലേക്ക് വരികയും ഈ ഈ മുടങ്ങുന്ന ഇൻസ്റ്റാക്ട് ഗഡുക്കളായിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും ബാങ്ക് കൗൺസിലേഴ്സും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് ഈ മാസം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മെയ് ജൂൺ ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് മുപ്പത്തഞ്ച് മെയ് മുപ്പത്തഞ്ച് മെയ് മുപ്പത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഈ വ്യവസായികൾക്കൊന്നും ഒരു ഗുണവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വലിയൊരു തുകയായിട്ട് അവർക്ക് ഭാരമായിട്ട് വരുത്തേക്കൂ വലിയൊരു ഭാരമായിട്ട് വലിയൊരു ബാധ്യത അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ കാരണം ഇന്ന് അത് കൂടാതെ ബാങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മാസത്തിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റാഫും തുറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫ് വരാനോ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഓർഡറാണ് ഇത് ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരും ഈ വാർത്ത ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെറുകിട ഇടത്തരക്കാരായ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവരെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ പ്രതി